హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం ఒకబోయే కథ పేరు చట్టం చేతులు పెద్దవి రచయిత సూర్యనేత్ర గారు రాత్రి పది గంటల సమయం ఆ పట్టణం యవ్వనములో తుల్లిపడుతున్న పడుచుపిల్లలా ఉంది అందమైన రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలతో వీధులంతా కలకల్లాడుతున్నాయి రయ్యి రయ్యు మంటూ పరుగులు తీసే కార్లు బస్సులతో రోడ్లన్నీ రద్దీగా ఉన్నాయి నవ్వులు పువ్వులు జార విడుస్తూ అమ్మాయిలు వయ్యారంగా నడిచి వెళుతున్నారు లయబద్ధంగా కదిలే వారి నడకనే కాంక్షగా చూస్తూ వారి అడుగులో అడుగులు వేస్తున్న కుర్రవాళ్ళు ఇలాంటి దృశ్యాలతో ఆ పట్టణ వాతావరణం అత్యంత ఆహ్లాదకరంగా ఉంది సరిగ్గా అదే సమయంలో రోజీ నడుం చుట్టూ చెయ్యి వేసి ఆమెను పొదివి పట్టుకొని రేవంత్ రోడ్డు దాటి కారు పార్కింగ్ చేసి ఉన్న చోటుకి నడిచాడు ఆమె అతడి భుజం మీద తలవాల్చి వయ్యారంగా నడుస్తూ కారు దగ్గరకు చేరింది వాళ్ళిద్దరూ ఎక్కిన కారు సిమెంట్ రోడ్డుపై తాజుపాములా జారిపోతూ ఓ బంగ్లా ముందుకొచ్చి ఆగింది రేవంత్ రోజీలు కారు దిగి బంగ్లాలోకి నడిచారు ఇంట్లోకి అడుగు పెట్టగానే రోజీ ఆపుకోలేని తమకంతో రేవంత్ను గట్టిగా కౌగులించుకొని అతడి పెదాల్ని గాఢంగా చుంబించింది అబ్బా రోజీ నిన్ను చూస్తుంటే నన్ను కొరికి తినేసేలా ఉన్నావు అని అంటూ రేవంత్ ఆమెను తన హృదయానికి గట్టిగా హత్తుకున్నాడు రేవంత్ నిన్ను వదిలి ఒక్క క్షణం కూడా ఉండలేను అంటూ అతడితో పాటు బెడ్రూంలోకి అడుగు పెట్టింది ఆమె వెనుకే గదిలోకి అడుగు పెట్టాడు రేవంత్ రోజీ అతన్ని బెడ్డ మీదకి తోసి అతడి మీద పడింది మరుక్షణం రేవంత్ ఆమెను తన బిగి కౌగులకులోకి లాక్కొని ముద్దుల వర్షం కురిపించాడు రోజీ తన్మయంగా కళ్ళు మూసుకుంది రేవంత్ క్షణాల్లో ఆమె ఒంటి మీద దుస్తుల్ని తొలగించాడు నగ్నమైన ఆమె ఒంటి సొంపులు చూడగానే అతనిలో కోరికలు బొసలు కొట్టాయి మరుక్షణం తను నగ్నమై ఆమెను ఆక్రమించుకున్నాడు రోజీ తమకంగా అతన్ని తేగలా అల్లుకుపోయింది అరగంట గడిచింది ఆ గది చల్లబడింది రోజీ బెడ్ మీద మత్తుగా వాలిపోయింది మేరీ సంతోషంగా తన గ్రామానికి తిరిగి వచ్చింది అక్కడ కొంత పొలం కొనుక్కున్నది ఒక ఇల్లు కొన్నది బ్యాంకులో డబ్బు వేసుకుని హాయిగా జీవితం గడపసాగింది ఆమె నడమంత్రపు సిరి చూసి కొంతమందికి అనుమానం వచ్చింది ఎవరో పోలీసులకు ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పారు పోలీసులు వెంటనే దర్యాప్తు ప్రారంభించారు ఆమె బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఇంకా రెండు లక్షల డబ్బున్నట్లు తెలుసుకున్నారు ఇల్లు పొలం కొన్నదని కూడా తెలుసుకున్నారు ఓ రోజు హఠాత్తుగా ఆమె ఇంట్లోకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అధికారులను వెంటబెట్టుకొని పోలీసులు వెళ్ళారు అప్పుడు జరిగిన పోలీసుల దర్యాప్తులో చిలకలా నోరు విప్పి జరిగిందంతా చెప్పేసింది మేరీ ఇంతకీ ఆమె ఏం చెప్పింది పాతికేళ్ల రోజీ పరువాల గని అయితే ఆమె పుట్టింది బీద కుటుంబంలో అయితే ఆమె అందంలో ఐశ్వర్యవంతురాలు ఆమె అందానికి ఎటువంటి వారైనా దాసోహం అవ్వాల్సిందే అదే విధంగా రాజేంద్ర కుమార్ దాసోహం అయ్యాడు అతను కోటీశ్వరుడు బిజినెస్లో బాగా సంపాదించాడు సంపాదించడంలోనే వయసును కరిగించుకున్నాడు సంపాదించిన సొమ్ముతో జీవితాన్ని అనుభవించడానికి భార్య లేదు కట్టుకున్న భార్య పిల్లలు కలగలేదనే వ్యధతో కన్ను మూసింది భార్య బిడ్డలు లేని ఒంటరిగా బతుకులాగుతున్న రాజేంద్ర ప్రసాద్ తన ఆఫీసులోనే ఉద్యోగానికి ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన రోజీని చూసి దాసోహమయ్యాడు ఒకరోజు ఆమెను తన ఛాంబర్లోకి ఒంటరిగా పిలిచి తన కుటుంబ విషయాలు చెప్పి ఆమెకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఆమెను పెళ్లి చేసుకుంటానని చెప్పాడు ఆలోచించుకుని జవాబివ్వమని చెప్పాడు రోజీ ఆ మాట వినగానే కోపంతో మండిపడింది వెంటనే ఉద్యోగం వదిలి వెళ్ళిపోవాలి అనుకుంది రోజీ షాక్తోనే వచ్చి తన సీట్లో కూర్చుంది గ్లాసు నీళ్లు తాగి ఆలోచనలో పడింది అరగంటలో ఆమె ఒక నిర్ణయానికి వచ్చింది అప్పటిదాకా తను అనుభవించిన దారిద్ర్యం గుర్తుకు వచ్చింది చిన్నప్పటి నుంచి పడిన కష్టాలు గుర్తుకొచ్చాయి ఉద్యోగం కోసం తిరిగి ఆఫీసులు అక్కడి ఆఫీసుల చూపులు గుర్తుకొచ్చాయి తనను అనుభవించాలని చూసిన మగాళ్లే తప్ప ఇలా పెళ్లి చేసుకుంటానన్న మగాడు తారసపడలేదు వయసులో పెద్దవాడు కావచ్చు ముసలివాడని జనం నవ్వచ్చు కానీ తన భవిష్యత్తు జీవితానికి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఈ పెళ్లితో తన బిజినెస్కు యజమానురాలవుతుంది పెద్ద బంగ్లాలో జీవించవచ్చు కోరుకున్న దుస్తులు కట్టుకోవచ్చు కోరిన నగలు పెట్టుకోవచ్చు అతడి ఆస్తి అంతా తనదే తను అంటే ఇష్టపడుతున్నాడు కాబట్టే తనను బాగా చూసుకుంటాడని అనిపించడంతో ఆ సాయంత్రం ఇంటికి వెళ్లే ముందు తన అంగీకారం తెలిపింది వారం తిరిగేసరికి వారికి పెళ్లి జరిగిపోయింది చిన్న గది నుంచి ఆమె నివాసం పెద్ద బంగ్లాకు మారింది రాజేంద్ర ప్రసాద్ అందమైన భార్యను చూసుకుని మురిసిపోయాడు ఆ రాత్రి పాలగ్లాసుతో వచ్చిన రోజీని చూసి ప్రేమగా దగ్గరికి తీసుకున్నాడు ఆ రాత్రి అతను అందమైన భార్య దగ్గర స్వర్గసుఖాలు అనుభవించాడు అయితే కాలం గడుస్తున్న కొద్దీ అతనిలో కోరికలు ఉధృతం తగ్గింది 
దాంతో రోజీలో అసంతృప్తి పెరగసాగింది అదే సమయంలో రాజేంద్ర ప్రసాద్ జబ్బు పడ్డాడు అతడి ఫ్యామిలీ డాక్టర్కు కబురు పెట్టారు అయితే ఫ్యామిలీ డాక్టర్ తను వేరే పనిలో బిజీగా ఉండి తన కొడుకు రేవంత్ను పంపాడు ఆ రోజు రేవంత్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఇంటికి వచ్చాడు పాతికేళ్ల యవ్వనంతో మిసమిసలాడుతూ బలిష్టంగా అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉన్న రేవంత్ను చూడగానే రోజీ కళ్ళు తలుక్కుమన్నాయి అదే సమయంలో యవ్వనపు సిరులతో అందాల బొమ్మలా ఉన్న రోజీని చూసి రేవంత్ ఆశ్చర్యపోయాడు పైగా ఆమె ముసలి రాజేంద్ర ప్రసాద్కు భార్య అని తెలిసి విస్తుపోయాడు రేవంత్ రాజేంద్ర ప్రసాద్ను టెసి మందులిచ్చి వెళ్ళాడు ఆ రోజు నుంచి అతను తరచుగా రాజేంద్ర ప్రసాద్ అనారోగ్య కారణంగా ఆ ఇంటికి రాసాగాడు రోజీకి రేవంత్ రాక కోసం ఎదురు చూసేది ఏదో ఒక వంకతో అతడికి ఫోన్ చేసి రప్పించేది రేవంత్ను చూసినప్పటి నుంచి అణుచుకున్న కోరికలు ఆమెలో పాములా మెల్లమెల్లగా తలెత్తి బుసలు కొట్టసాగాయి ఓ రోజు అర్ధరాత్రి సమయం ఆ రోజు మధ్యాహ్నం రాజేంద్ర ప్రసాద్ ఆరోగ్యం కంగారు పెట్టింది కబురు అందిన వెంటనే రేవంత్ వచ్చాడు పేషెంట్ను పరీక్షించి ఓ ఇంజెక్షన్ ఇచ్చాడు కొద్ది క్షణాల్లోనే రాజేంద్ర ప్రసాద్ నిద్రలోకి జారుకున్నాడు రేవంత్ రోగి పరిస్థితి గమనిస్తూ పక్కనే కూర్చున్నాడు అతడినే గమనిస్తున్న రోజీ డాక్టర్ మీరు కాసేపు విశ్రాంతి తీసుకోండి కాఫీ ఇస్తాను అంది పర్వాలేదు పేషెంట్ ఉదయం వరకు హాయిగా నిద్రపోతాడు నేను వెళతాను అన్నాడు రేవంత్ అయ్యో ఇంత రాత్రి వెళ్ళి ఏం చేస్తారు ఒకవేళ ఆయనకు మళ్ళీ ఏదైనా ఇబ్బంది కలిగితే అప్పుడు మిమ్మల్ని డిస్టర్బ్ చేయాల్సి వస్తుంది మీరు ఉంటే నాకు ధైర్యంగా ఉంటుంది రండి మీరు కాసేపు రెస్ట్ తీసుకుందురు అంటూ తన బెడ్రూంలోకి తీసుకెళ్ళింది రోజీ గది మధ్యన ఉన్న విశాలమైన బెడ్ను చూడగానే అతను సంకోచంతో ఆగాడు వెంటనే రోజీ అతడి చెయ్యి పట్టుకుని తీసుకెళ్లి మంచం మీద కూర్చోబెట్టింది ఆమె చెయ్యి పట్టుకోగానే అతడి ఒళ్ళు గగ్గురు పొడిచింది ఆమె స్పర్శకు అతడి శరీరంలోని రక్తం వేగంగా పరుగులు తీయసాగింది క్షణంలో అతడి ఒళ్ళు వేడెక్కింది వెంటనే ఆమె చేతిని పట్టుకున్నాడు అలాంటి అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తున్న రోజీ అతడిని అల్లుకుపోయింది మరుక్షణం రేవంత్ ఆమెను అలలా కమ్ముకున్నాడు ఓ రోజు రాజేంద్ర ప్రసాద్ నిద్రలోనే కళ్ళు మూశాడు బంగ్లా కోట్లాది రూపాయల ఆస్తి వ్యాపారం అంతా రోజీ పరమయ్యాయి భర్త వదిలిపోయిన సొమ్మును విలాసంగా ఖర్చు పెడుతుంటే రేవంత్తో స్వర్గసుఖాలు అనుభవిస్తూ రోజీ కాలం గడపసాగింది అయితే ఇలా ఎంతకాలం గడపడం రేవంత్ను పెళ్లి చేసుకుని కొత్త జీవితం గడపాలన్న ఆలోచన ఆమెకు వచ్చింది అదే విషయాన్ని రేవంత్కు చెప్పింది మొదట్లో రేవంత్ సంకోచించినా ఇప్పుడున్న ఊళ్ళో కాకుండా మరో ఊరికి వెళ్ళి అక్కడ కొత్త జీవితం ప్రారంభిద్దామన్నాడు రోజీకి ఈ ఆలోచన నచ్చింది దాంతో ఒకరోజు హౌస్ కీపర్ మేరీని పిలిచి మేరీ నీ పనంతా అయ్యాక ఓసారి రా నీతో మాట్లాడాలి అంది మేరీ సరేనంటూ కిచెన్లోకి వెళ్ళింది ఓ గంట తరువాత రోజీ రేవంత్ మేరీలు ముగ్గురు డ్రాయింగ్ రూమ్లో కూర్చున్నారు రోజీ మాటలు ప్రారంభిస్తూ మేరీ నువ్వు చాలా కాలం నుంచి ఈ ఇంట్లో పనిచేస్తున్నావు మేము ఇక్కడి నుంచి మరో దేశానికి వెళ్ళిపోవాలి అని అనుకుంటున్నాము అందుకే నీకు యాభై వేల రూపాయలు ఇవ్వాలని నిర్ణయించుకున్నాము నీకు మరో చోట ఉద్యోగం దొరికే వరకు ఈ డబ్బు ఉపయోగపడచ్చు అని అన్నది మేరీ కొద్ది క్షణాల వరకు మాట్లాడలేదు తరువాత నెమ్మదిగా నోరు విప్పి యాభై వేలు చాలదు ఐదు లక్షలు ఇవ్వాలి అంది ఆ మాటలు వినగానే రేవంత్ రోజీలు ఇద్దరూ ఆశ్చర్యపోయారు మరుక్షణం రోజీ కోపంతో నీ తల పనిచేస్తుందా ఐదు లక్షలు కావాలా అంది నా తగానే పనిచేస్తుంది నేను నోరు మూసుకొని ఉండాలంటే మీరు నేను అడిగినంత ఇవ్వాల్సిందే అంది మేరీ ఎందుకు మా సంబంధం గురించి అందరికీ చెబుతామని మేము భయపడాలా మేము త్వరలో పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాం అంది రోజీ మీ సంబంధం గురించి నాకే కాదు చాలామందికి తెలుసు అయితే వారికి తెలియని విషయం ఒకటుంది మీ భర్త రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఎలా చనిపోయారో నాకు తెలియదు అనుకున్నారా ఈ డాక్టర్ మీరు కలిసి ఆర్సనిక్ విషయం ఇచ్చి చంపేశారు దానివల్ల ఆయన రోజు రోజుకు క్షీణిస్తూ మరణించారు అంది మేరీ ఆ మాటలు వినగానే రోజీ రేవంత్ల ముఖాలు నల్లబడ్డాయి ఆర్సనిక్ ఇస్తే చస్తాడని నీకెలా తెలుసు రేవంత్ అడిగాడు నా భర్తకు ఆర్సనిక్ ఇచ్చి చంపాను అంది మేరీ ఓహో నువ్వు ఈ విషయం చెప్పి చాలా సహాయం చేశావు మా గురించి నువ్వు పోలీసులకు చెబితే మాకు శిక్ష పడుతుంది నీ గురించి మేము పోలీసులకు చెబితే నీకు శిక్ష పడుతుంది మేరీ నవ్వుతూ మీరు చెప్పేది నిజమే నేను నేరం చేసినట్టు మీరు నిరూపించలేరు కానీ మీరు చేసినట్టు నేను నిరూపించగలను మీ లీలలన్నీ నేను రికార్డు చేసి పెట్టాను అంది రేవంత్ రోజీల నోట మాట రానట్టు కొద్దిసేపు ఉండిపోయారు 
మరుసటి రోజున మేరీకి ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి పంపేశారు మేరీ సంతోషంగా ఆ డబ్బుతో తన గ్రామానికి వచ్చింది అక్కడ కొంత పొలం కొన్నది ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నది బ్యాంకులో డబ్బు వేసుకుని హాయిగా జీవితం గడపసాగింది ఆమె నడమంత్రపు సిరీస్ చూసి కొంతమందికి అనుమానం వచ్చింది ఎవరో పోలీసులకు ఫోన్ చేసి విషయం చెప్పారు పోలీసులు వెంటనే దర్యాప్తు ప్రారంభించారు ఆమె బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఇంకా రెండు లక్షల డబ్బున్నట్టు తెలుసుకున్నారు ఇల్లు పొలం కొన్నదని తెలుసుకున్నారు ఓ రోజు హఠాత్తుగా ఆమె ఇంట్లోకి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అధికారులను వెంటబెట్టుకొని పోలీసులు వెళ్లారు అప్పుడు జరిగిన పోలీసుల దర్యాప్తులో మేరీ రేవంత్ రోజీల కథ అంతా చెప్పేసింది వాళ్ళు ఎలా రాజేంద్ర ప్రసాద్ను ఆర్సనిక్ ఇచ్చి చంపారో చెప్పింది అలాగే తనకు ఐదు లక్షలు ఇచ్చిన విషయాన్ని కక్కింది పోలీసులు వెంటనే రేవంత్ రోజీలను అరెస్ట్ చేశారు అప్పుడు జరిగిన పోలీసుల దర్యాప్తులో మొదట్లో తమకు ఏమీ తెలియదని బుకాయించిన రోజీ రేవంత్లు తమ నేరాన్ని ఒప్పుకున్నారు మేరీ తమను బ్లాక్మెయిల్ చేసి ఐదు లక్షలు తీసుకున్నట్టు అంగీకరించారు అదే సమయంలో మేరీ తన భర్తను కూడా ఆర్సనిక్తో చంపిన విషయాన్ని బయటపడింది మేరీ మొదట్లో ఆ విషయాన్ని ఒప్పుకోలేదు అయితే చివరికి పోలీసుల ముందు నేరాన్ని అంగీకరించింది ప్రస్తుతం నేరస్తులు జైల్లో ఉన్నారు